गुड मर्निंग फ्रेंड्स आज के बारिंग कैपासिटी अफ सएल सम्बन्धे तुम्हारे आज के बोलते चाहिए तुम्हारा तो यहाँ को शुने बारिंग कैपासिटी नान ये वार्डटा जेटा सएल क्षेत्र में खूब परमाणे व्यवहार कर सएल विभिन्न पैन प्रपार्टिस के बोझान बारिंग कैपासिटी शब्द अनेक बार यूज कर और बारिंग कैपासिटी हमें जो ना जाना थे तो जो सैटे हमें पाइल करार समय किंबा से फाउंडेश मान फाउंडेशन करार समय जो कि फाउंडेशन वे मैं प्रिफार कर किबा फाउंडेशन जो जगह जो मैं पाइल करी तो पाइल कैम लंगजिबिलिटी देवे कम सार्विसिबिलिटी देवे से क्षेत्र में बारिंग कैपासिटी जाना खूब प्रयोजन जेको जैगे जो सेल्डिंग करब एवं इंडस्ट्रियल को प्लान करबरकम जे कि करब से प्रथम मैं फाउंडेशन सम्बन्धे आपके ज्ञान थका दरकार फाउंडेशन ज्ञान थार जो हमारे सएल सम्बन्धे ज्ञान थका दरकार और सएल मेन जेटा जाना दरकार से चलो बारिंग कैपासिटी तो मैं यहाँ तुम्हारे आज के बारिंग कैपासिटी नहीं जाना तो बारिंग कैपासिटी एक्चुअलि की कैपासिटी वोटर कैपासिटी तो क्यों कैपासिटी बोलो बारिंग कैपासिटी बोलते तो बारिंग कैपासिटी कैपासिटी ये जो एक एम कैपासिटी जे कैपासिटीटार जो सएल जे मैं प्रेसार पड़े बिल्डिंग जो मान तुम धरे ना एक सएल ये सएल कि प्रेसार दी इलेक्ट्रल प्रेसार दी तो प्रेसारटार जो सएल कि मैं कलप्स कर शेयर फेलर जो है शेयर फेलर तो ये शेयर फेलर टाइम रेजिस करार जो विभिन्न रकम हमारे जिन व्यवहार कर मैंने फाउंडेशन विभिन्न रकम अनेक रकम फाउंडेशन है ये कारण जे सएल सएल जो शेयर फेलर है रेजिस करार्जन तो ये सएल विभिन्न प्रकार होते सफ्ट सएल दिए मार्ड सएल मार्ड बोलते जेटा बोली कदा टाइपर जेटा दिए फाइन सएल दिए ब्लैक कटन सएल दिए प्रतिटा सब मार्ड फाइन ब्लैक कटन सब कटा सएल आलदा आलदा मैं बारिंग कैपासिटी आज है जेखने मार्ड जेखने ब्लैक कटन सएल है से मैं फाउंडेशन करब से जीधर फाउंडेशन ब्लैक कटन सएले करब से फाइन सएल करते कि फाइन सएल फाइन जेखने फाउंडेशन यूज करब से हार्ड रक स्टाटा हार्ड रक स्टाटा से यूज करते पर आशा कर जिसमें तुम्हें बोझाते पे तो बारिंग कैपासिटी तो हमें बस लेट करब ना बारिंग कैपासिटी तुम्हारे विभिन्न सएल जो आज है प्रथम लिखब जो टाइप अफ सएल टाइप अफ सएल और ये लिखब बारिंग कैपासिटी तो बारिंग कैपासिटी और टाइप अफ सएल तो टाइप अफ सएल आज मैं एकदम छोटो के बड़े जा मार्ड और क्ले जेटा बोलते मार्ड अथवा क्ले जो कदा मृत्तिका जो बोली एकदम नरम मृत्तिका नरम मटी से तरह बारिंग कैपासिटी हल फाइव थाउजेंड के जि पर मिटार स्कोयर और हमें जानी एक के जि वन थाउजेंड के जि इजिकल टू वन टन तो ये फाइव टन पार्मिटर स्कोर ये मार्ड और चीरपर आज हमारे फाइन सैंड फाइन अथवा लूज सैंड लूज लूज सएल तो एर बारिंग कैपासिटी हमारे वन थाउजेंड के जि पर मिटार स्कोर वन टन पर मिटार स्कोर दिए हम तर आज सफ्ट क्ले जो हमें प्रथम सुने क्ले तर सफ्ट क्ले मैं हल्का सफ्ट क्ले बोलते बस मैं जल थे जाए तो क्ले जाए जलर परिमाण कम हो गए से सफ्ट क्ले जाए कि शोकान पर जो थे से सफ्ट क्ले जो वन थाउजेंड 
কেজি পার মিটার স্কোয়ার যেটা আমরা গঙ্গার মানে সাইডে যদি কোনো কাজ হয় কিংবা কোনো সম সামুদ্রিক এলাকার কাজ হয় সেখানে এই ধরনের মাটিগুলো আমরা পেয়ে থাকি তো ওয়ান টান পার মিটার স্কোয়ার আছে ব্ল্যাক কটন সয়েল তোমরা হয়তো নাম শুনেছ ব্ল্যাক কটন সয়েল যেখানে কাজ করতে গেলে খুব প্রবলেম হয় কারণ এই মৃত্তিকা প্রচণ্ড সফট হয় প্রচণ্ড পরিমাণে এর মানে দানাগুলো যেগুলো হয় প্রচণ্ড পরিমাণ সূক্ষ্ম হয় তার জন্য এখানে ওপর স্ট্যাবিলিটি খুব কম হয় তার এইটার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি হলো ফিফটিন থাউজেন্ড কেজি পার মিটার স্কোয়ার আমরা পড়েছি এর আগে ব্ল্যাক কটন সয়েল সম্বন্ধে ব্ল্যাক কটন সয়েল এমন তো এমন টাইপের সয়েল যেখানে মানে যার মানে স্ট্যাবিলিটি খুব কম ব্ল্যাক কটন সয়েল স্ট্যাবিলিটি খুবই কম হয় আচ্ছা তো যা এরপর আসছে আমাদের স্যান্ড ক্লে স্যান্ড ক্লে বলতে বালির মতো দেখতে এবং কাদার মতো তার আকৃতি তো ওইটার হলো পনেরো এটা হলো পনেরো হাজার কেজি পার মিটার স্কোয়ার ফিজিক্যাল টু ফিফটিন টন পার মিটার স্কোয়ার এরপর আছে আমাদের লুজ গ্রাভেল লুজ গ্রাভেল বলতে গ্রাভেল বলতে আমরা আশা করি বুঝতে পারি একটু বড় ধরনের পাথর খুব বড় ধরনের নয় গ্রাভেল বলতে ওটা দুশো থেকে দুশো পঞ্চাশ তার মধ্যে থাকে দুশো থেকে ঢাইশো এম এর মধ্যে গ্রাভেল থাকে তার থেকে ছোট হলেও তাকে গ্রাভেল পড়া যায় কত ছোট একশো পঞ্চাশ একশো সত্তর একশো পঞ্চাশটা মিনিমাম রেঞ্জ তার নিচে হলে সেটাকে গ্রাভেল পড়া চলে না তো তো ওই গ্রাভেলটা গ্রাভেলটা যদি সে লুজ গ্রাভেল হয় একটু স্ট্রেংথটা কম আছে সেই গ্রাভেলের ওই গ্রাভেল যে যেই যেই মাটিগুলো তৈরি থাকে সেগুলোর হলো বিয়ারিং ক্যাপাসিটি পঁচিশ হাজার কেজি পার মিটার স্কোয়ার অর টোয়েন্টি টন পার মিটার স্কোয়ার আরেকটা আছে যেটা আমাদের আরও আছে সেটা হলো কম্প্যাক্টেড গ্রাভেল কম্প্যাক্টেড গ্রাভেল কম্প্যাক্টেড গ্রাভেল বলতে আমরা কি বুঝি যেটা যেই গ্রাভেলগুলোর মধ্যে ভয়েডস খুব খুব পরিমাণে কম থাকে যে আমরা এটা কোথায় দেখতে পাবো কোনো পাহাড় এলাকায় দেখতে পাবো কম্প্যাক্টেড গ্রাভেল গ্রাভেল যেখানে মাটিটা মানে গ্রাভ মানে পাথর দিয়ে তৈরি এবং পাথরগুলো এক একে অপরের সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে মানে তাদের মধ্যে পায় ভয়েস খুব কম থাকে ঠিক আছে তো কম্প্যাক্টেড গ্রাভেলের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড কেজি পার মিটার স্কোয়ার মানে ফর্টি ফাইভ টান পার মিটার স্কোয়ার এবার আসছি আমরা সফট সফট রকের সফট রক সফট রকের বিয়ারিং ক্যাপাসিটি ওইটাই পঁয়তাল্লিশ হাজার কেজি পার মিটার স্কোয়ার অবলিক দিয়ে ফর্টি ফাইভ টান তো এরপর আসছে আমরা লাইম স্টোনে লাইম স্টোনের লাইম স্টোন কোথায় লাইম স্টোন জিনিসটা কি লাইম স্টোন হলো যে আমরা নামক যেটা আমরা নুন খাই সেই নুনটার তৈরি করার সময় যেই স্টোনটা ব্যবহৃত হয় সেই স্টোনটার উচ্ছিষ্ট অংশ মানে ওয়েস্টেজটা লাইম স্টোন হিসাবে ব্যবহৃত হয় লাইম স্টোনটা হলো আমরা স্টোন চিপস দেখেছি ওই স্টোন চিপসের মতো এগুলো দানাগুলো থাকে আর এটা স্টোন চিপস যেমন কালো রঙের হয় গ্রে কালারের হয় সেটা আমাদের লাইম স্টোনটা পুরো হোয়াইট হয় লাইম স্টোন পুরো হোয়াইট হয় আর স্টোন চিপসের থেকে এটা হালকা হয় স্টোন চিপস যেমন ভারী হয় এটা হালকা হয় তো এর বিয়ারিং ক্যাপাসিটিটা ওয়ান সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড কেজি পার মিটার স্কোয়ার অর ওয়ান টন পার মিটার স্কোয়ার এরপর হার্ড রক হার্ড রক বলতে যেখানে আমাদের ফাউন্ডেশনের হার্ড রক যেখানে থাকবো সেখানে ফাউন্ডেশনের করার খুব বেশি প্রয়োজন নয় মানে ফাউন্ডেশনের জায়গা সেখানে যদি আমরা আইসোলেটেড ফুটিং এবং যে কোনো একটা ছোটোখাটো ফুটিং দিয়ে আমরা সিঙ্গেল ফুটিং দিয়ে কলম আমরা ওখানে তার করাতে পারি সেখানে হার্ড রক সেটা যদি পেয়ে যায় সেখানে অত অসুবিধা হয় না কারণ হার্ড রক সেটার উপরে ফাউন্ডেশন করে স্ট্রাকচারকে লম্বা অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায় তো এটার বিয়ারিং ক্যাপাসিটি তিনশো তিরিশ টন আছে তো কেজি পার মিটার স্কোয়ার থ্রি থ্রি জিরো কেজি এই সরি টন পার মিটার স্কোয়ার তো এই যে আমি তোমাদের দেখালাম এইটাই হলো পুরোটা মানে বিয়ারিং ক্যাপাসিটি অফ সয়েল এই ধরনের সয়েল থাকে 
সয়েল তো এখান থেকে তোমরা টাইপস অফ সয়েলই তোমাদের আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি কত ধরনের টাইপস থাকে সয়েলের মার্ড ফাইন সফট ক্লে ব্ল্যাক কটন সয়েল স্যান্ড ক্লে লুজ ডেভেল দিয়ে কম্প্যাক্টেড 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 আমাদের ডেভেল সফট রক লাইমস্টোন হার্ড রক এক ধরনের সয়েলের প্রপ মানে প্রপার্টিস থাকে এক ধরনের টাইপস অফ সয়েল থাকে এই এগুলোর বিয়ারিং ক্যাপাসিটি এইগুলো তো আশা করি তোমাদের মানে বোঝাতে পেরেছি যদি আমার ভিডিও তোমাদের ভালো লাগে থাকে এবং এখান থেকে তোমরা কিছু শিখতে পারো তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে মেসেজ করো এবং যতটা পারবে লাইক এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে আমার চ্যানেলে তাহলে আমি তোমাদের আরও নতুন নতুন ভিডিও দিয়ে তোমাদের আরও কিছু পানে শেখাতে পারবো থ্যাংক ইউ